السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں ارسلان طالب اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلان پیڈیا ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ اندر اسپیشل ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں الیون کلاس کی کیمسٹری کے امپورٹنٹ شارٹ کوشچنس اور نیکسٹ جو ہے وہ امپورٹنٹ لانگ کوشچن جو ہیں کیمسٹری کے ان کو کور کریں گے اور ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کے پیپر ہوتے رہیں گے تو پیپر سے پہلے آپ کو اسکیم اور گیس پیپر جو ہے وہ اس چینل پہ ملتے رہیں گے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیملی کا حصہ بنیں کیونکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں آپ کی ایگزامس کے متعلق لاتا رہتا ہوں آپ میرے چینل پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں میں نے نائنتھ ٹینتھ اور سیکنڈ ایئر کے پیپر جو ان کو کور کیا ہوا ہے اور اب باری ہے فسٹ ایئر کی تو چلیے اس امپورٹنٹ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس میں میں نے چیپٹر وائز جو ہیں وہ شارٹ کوشچن بنائے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ پہلا چیپٹر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں دیکھیں تو پہلا ڈیفائن اینڈ ایکسپلین دا کنسیپٹ آف مول اینڈ ایوگارڈوز نمبر ود ایگزامپل ایگزامپل کے ساتھ بیان کرنا ہوگا ایوگارڈو نمبر کو ڈیفائن لمٹنگ ڈیکٹنٹ اینڈ ہاؤ لمٹنگ ڈیکٹنٹ از آئیڈینٹیفائڈ وٹ آر آئیسو ٹوپس اینڈ وائز آئیسو ٹوپس ہیو دا سیم کیمیکل پراپرٹیز دا اٹامک میسیز مے بی فریکشن وائی ڈفرینشیٹ بٹوین ایکچوئل اینڈ تھیوریٹیکل جیل یہ بہت ہی امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے گو دا ریزن ٹو ایکسپلین دیٹ ایکچوئل جیل از لیس دین دا تھیوریٹیکل جیل اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ڈیفائن مالیکولر آئن ڈیفائن جیلڈ ہاؤ از ایفیشنسی آف اے ریئیکشن میئرڈ اور پرسنٹیج جیلڈ وٹ از اسٹوشیو سوری اسٹوشیو کیمسٹری رائٹ ایٹس ایزمپشنس ایم جی ایٹم از ٹوائس ہیویئر دین دیٹ آف کاربن ایٹم جسٹیفائی دا اسٹیٹمنٹ کیلکولیٹ دا گرام ایٹمز ان زیرو پوائنٹ ون گرام آف سوڈیم ڈفرینشیٹ بٹوین امپیریکل اینڈ مالیکولر فارمولا ود ایگزامپلس نیکسٹ جو ہے سوری این ٹو اینڈ سی او نائٹروجن اینڈ کاربن آکسائڈ ہیو سیم نمبر آف الیکٹرانس پروٹونز اور نیوٹرانس ایکسپلین اٹ نو انڈیویجل نیون ایٹم از ان دا سیمپل آف ایلیمنٹ ہیز اے میس آف ٹوینٹی پوائنٹ ون ایٹ اے ایم یو وائی وٹ از جسٹیفیکیشن آف ٹو اسٹرانگ پیکس ان دا میس اسپیکٹرم فار برومین ورلڈ فار آئیڈین اونلی ون پیک ایٹ ون ٹوینٹی سیون اے ایم نیکسٹ چیپٹر نمبر ٹو شروع ہوتا ہے اور اس طرح جو ہے چیپٹر نمبر ٹو میں سے بھی ڈفرینشیٹ بٹوین اسٹیشنری اینڈ موبائل فیز اچھا یہ تھوڑا باریک لکھا ہوا تو مجھے پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں ڈفرینشیٹ بٹوین ایبزارپشن سوری ایبزارپشن اینڈ پارٹیشن کرومیٹوگرافی وائی از دیر نیڈ ٹو کرسٹلائز دا کروڈ پروڈکٹ What is the RF value? Why it has no units? Define crystallization. Write the name of various steps. What is the difference between qualitative and quantitative analysis? Write four properties of a good solvent. اس کے بعد چپٹر نمبر ٹو کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں دیکھیں تو سوری ہو کرسٹلز آر ڈرائیڈ بائی ریلائیبل میتھڈ How undesired colors are removed from the crystals? Define distribution law. How it is helpful in solvent extraction? Define sublimation with any two examples. What is solvent extraction? Give its examples and technique. Define chromatography with its two uses and describe its importance. Right use of chroma paper chromatography. Yeh bhoot hi zyada important hai. نیکسٹ ہے چیپٹر نمبر تھری اس میں اگر دیکھیں تو کنورٹ ڈگری سیلسیز انٹو فارن ہائٹ اینڈ فارن ہائٹ انٹو ڈگری سیلسیس ڈیفائن ایبسلوٹ زیرو وٹ از اٹس ویلیو ایکسپلین بوائلز لا اکارڈنگ ٹو کائنیٹک مالیکولر تھیوری آف گیسز کیلکولیٹ دا ویلیو آف آر ان ایس آئی یونٹس وٹ ڈو یو مین بائی ایبسلوٹ زیرو ٹمپریچر آف گیسز ڈیفائن ایوگیڈوز لا آف گیسز ڈفرینشیٹ بٹوین ڈیفیوژن اینڈ ایفیوژن What are the faulty points in kinetic molecular theory of gases? Yeh aise bhi aasak te what are the limitations in kinetic molecular theory of gases? Next, state Dalton's law of partial pressure write its two applications. 
Define critical temperature and critical pressure by giving an example of each. State under what conditions the real gases deviate from the ideal behavior. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्चुअली मैं जितने भी आपको बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें से भी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो मैं साथ आपको बता रहा हूँ तो इसके लिए लाजमी है वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि और भी साथ साथ मैं आपको टिप्स जो हैं वो बता दूंगा कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन में से भी क्योंकि हर चैप्टर में से मैंने ये बारह बारह चौदह चौदह शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं जिनमें से भी दो दो चार चार वो उनके आने के चांसेस तकरीबन 95 परसेंट होते हैं वट इज़ प्लाज्मा हाउ इट इज़ फॉर्म ब्राइट फॉर एप्लीकेशन यूज द प्लाज्मा ये भी अक्सर पेपर में आता है लाइटर गैस इज डिफ्यूज मोर रेपिडली दैन हैवियर गैस इज इम्पोर्टेंट है वाई वाटर वेपर्स डू नाट बिहेव आइडियल टू सेवेंटी थ्री के एलवन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसमें एस ओ टू इज़ नॉट नॉन आइडियल एट टू सेवन थ्री के एलवन बट बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट थ्री ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्स इज जस्टिफाई वट आर आइसोथर्म वट हैपन टू पोजिशन ऑफ आइसोथर्म वेन दे आर प्लॉटेड एट हाई टेम्परेचर फॉर पर्टिकुलर गैस डू यू थिंक दैट वॉल्यूम ऑफ एनी क्वान्टिटी ऑफ गैस बिकम जीरो एट माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स डिग्री सेल्सिस How do you deduce the idea of absolute zero from this information? इस इन दो सवालों में दो तीन क्वेश्चन जो हैं वो इजाफी पूछे हुए हैं तो ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा Next chapter number फोर Why ice floats on water or uh, ice has less density than liquid water? Why? तो ये दो short question ये बहुत important सवाल है ये वाला भी Why boiling point of water varies from sea level to higher level? Define molar heat of fusion with one example. Evaporation causes cooling. Explain. ये भी बहुत ही important है. Define define an isotropy polymorphism and isomerism. Definitions तो आपको लाजमी करनी चाहिए. Earthen ware vessels keeps water cool. Explain. बहुत ही important short question. ये earthen ware vessels वाला. Next, electrical conductivity of metal decreases. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर वाई डिफाइन लेटेस्ट एनर्जी गिव एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन वाई आनी क्रिस्टल आर ब्रिटल इम्पोर्टेंट है ये भी डिफाइन ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड गिव टू एग्जाम्पल्स वट आर क्रिस्टेलोग्राफिक एलिमेंट्स एक्सप्लेन विद डायग्राम वाई आनिक सॉलिज डू नाट कंडक्ट अलेक्ट्रिसिटी ये भी इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट जो है डायमंड इज हार्ड एंड एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर वाई डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाई एच टू ओ इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट एच टू एस इज ए गैस ये भी इंपॉर्टेंट है डिफाइन यूनिट सेल डिफाइन क्रिस्टेलोग्राफिक एलिमेंट्स ये दोबारा आ गया क्रिस्टेलोग्राफिक एलिमेंट्स वाला डिफ्रेंशिएट बिटवीन आइसोमार्फिजम एंड पोलीमार्फिजम विद सूटेबल एग्जाम्पल्स ये भी दोबारा पूछा हुआ है उसके बाद चैप्टर नंबर फाइव है अच्छा वीडियो थोड़ी सी लेंथ ही हो रही है मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ तो काइंडली आप जो है इसे डिस्टर्ब ना होना बेशक वीडियो की स्पीड थोड़ी ऐसा कर लेना क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम जो वो हम इस वीडियो में नहीं लगा सकते आपका टाइम जो वो ज़्यादा ज़ाया हो सकता है लेकिन ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो तो काइंडली एंड तक देखिएगा चैप्टर नंबर फाइव में वाई द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब हो इट इज Inferred that cathode rays are material plastic particles. Sorry, what is nuclear reaction? Or, its equation. Tell me about neutron production. For the next, what happens when the neutron is decayed or give products from form due to decay of neutron? After that, Rutherford's defects. Tell me about it. नाइन्थ ऑर्बिट का रेडियस जो हाइड्रोजन का उसका बताना है जी मैन और स्टार की इफेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों मोजलेज ला जो है वो भी इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अटामिक एक्सप्रेशन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड अब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम ये भी दोनों स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है हाउ डज द बोर इंट्रोड्यूस प्लांक्स क्वान्टम थ्यूरी इन दिस मॉडल गिव टू पॉस्टुलेट्स नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइन स्पेक्ट्रम एंड कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट What is the Broglie's equation and Heisenberg's uncertainty principle? ये भी important. What is n plus 
एल्क रूल डिफाइन पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल विद एग्जाम्पल डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड वेव लेंथ डिफाइन हॉन्स रूल गिव एग्जाम्पल गिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ये जो एलिमेंट्स दिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चैप्टर नंबर सिक्स डिफाइन ऑक्टेट रूल उसके बाद कैटोनिक रेडियस इज स्मॉलर दैन पेरेंट आइटम वाइल एटोमिक इज लार्जर दैन पेरेंट आइटम वाई डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसके ट्रेंड भी बताने ग्रुप और पीरियड में डिफाइन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हाउ द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस डिसाइड द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन टर्न बॉन्ड ऑर्डर Why pi bonds are more diffused than sigma bonds? Define covalent radi radii and atomic radii. Define pi bond and sigma bond. Why pi bond is weaker? Differentiate between bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. Why the bond distance in the in the compromise distance between two atoms? Define bond order. What is order of O2 plus? Next. अटोमिक रेडियस को डिफाइन करें एम ओ टी जो है वो वी बी टी सस्पीरियर क्यों है डाइपल मूवमेंट किसे कहते हैं सेकेंड एनर्जेशन एनर्जी ग्रेटर क्यों होती है फर्स्ट से और सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ क्यों लिखी जाती है उसके बाद चैप्टर नंबर सेवन वट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स विद एग्जाम्पल डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पोटेनियस एंड नॉन स्पोटेनियस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है डिस्क्राइब दैट बर्निंग ऑफ कैंडल इज स्पोटेनियस प्रोसेस ये भी इंपॉर्टेंट डिफाइन इंथॉलपी ऑफ रिएक्शन कैन इट बी नेगेटिव हाउ एक्सप्लेन वट इज लेटेस्ट एनर्जी गिव एग्जाम्पल नेक्स्ट जो है इंथॉलपी जो है फार्मेशन और ऑटोमाइजेशन क्या होती है डिफाइन स्टैंडर्ड इंथॉलपी ऑफ कम्बसन एंड सोल्यूशन डिफाइन स्टैंडर्ड इंथॉलपी ऑफ ऑटोमाइजेशन विद एग्जाम्पल डिफाइन इंटरनल एनर्जी सिस्टम सराउंडिंग स्टेट एंड स्टेट फंक्शन ये बहुत आसान तरीफी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं वाइट इज नेसेसरी टू मैंशन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन थर्मोकेमिकल रिएक्शन एक्सप्लाई हैज इज लॉ टू जस्टिफाई योर आंसर डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर नंबर एट स्टेट लॉज ऑफ मैथ एक्शन वट इज़ के सी उसके बाद हाउ डज कैटलिस्ट अफेक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन डिफाइन लिचेट्रियल प्रिंसिपल हाउ डज द चेंज ऑफ प्रेशर शिफ्ट लाइक विलिब्रम पोजिशन इन सिंस ऑफ अमोनिया डिफाइन पी एच एंड पी यू एच डिफाइन पी के ए एंड पी के बी वट इज़ कॉमन आइन इफेक्ट एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल ऑफ एन ए सी एल डिफ्रेंशिएट बिटवीन एस्टिक बफर एंड बेसिक बफर विद एग्जाम्पल वायसलबिलिटी ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिफाइन सोलबिलिटी एंड सोलबिलिटी प्रोडक्ट्स डिफाइन बफर एंड बफर कैपेसिटी ये ज़्यादातर डेफिनेशन ही हैं वट इज हैंडरसन इक्वेशन फॉर एसड एंड बफर द चेंज ऑफ वॉल्यूम डिस्टर्ब द इक्वीलिब्रियम पोजिशन फॉर सम ऑफ द गैस फेज बट नॉट द इक्वीलिब्रियम कॉन्सटेंट वाई नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर नाइन इसमें भी एन ए सी एल एंड के एन ओ थ्री आर यूज टू लोअर द मेल्टिंग एंड पॉइंट ऑफ आइस उसके बाद मोलैरिटी और मोलैरिटी में फ़र्क वन मोलर सोल्यूशन जो यूरिया का है वो ज़्यादा डायल्यूट होता है उसके बाद वन मोलर सोल्यूशन से डिफाइन अपर कंसलेट टेम्परेचर विद एग्जाम्पल डिफाइन मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन उसके बाद नीचे दो तीन क्वेश्चन है ये एंड वाला जो है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिस व्हाट इज सोलबिलिटी एंड सोलबिलिटी कर डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिस द्वारा आ गया बॉइलिंग पॉइंट जो है सोलवेंट का इंक्रीज होता है सोल्यूट्स की वजह से ये एक्सप्लेन करना है वट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिसाल भी देनी है डिफाइन क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर वट आर कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं डिफाइन हाइड्रेशन एनर्जी उसके बाद चैप्टर नंबर टेन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर इनके ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैलकुलेट करने हैं उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर की तारीफ करनी है 
और इम्प्योर कॉपर कैन बी प्योरीफाइड बाई इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस एक्सप्लेन वट इज़ द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट ब्रिज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल एस एच ई एक्स एज एन एनोड वेन कनेक्टेड विद कॉपर इलेक्ट्रोड बट कैथोड विद जिंक इलेक्ट्रोड वाई वट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज गिव इट्स एप्लीकेशन उसके बाद एन ए पॉजिटिव एंड के पॉजिटिव डिसप्लेस हाइड्रोजन फ्राम एसर्स बट पी टी पी डी एंड कॉपर के नॉट एक्सप्लेन उसके बाद डिस्चार्ज रिएक्शन जो है उसको बताना है वर्किंग ऑफ एल्कलाइन बैटरी बतानी है वट इज एलोमीनियम हाउ इज एलोमीनियम एनोडाइज डिफाइन टर्म इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोलाइस ये सारी डेफिनेशन आपने बतानी है उसके बाद ये जो है नुमेरिकल के तौर पर आ सकता है और रूल ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर उसके रूल्स बताने हैं चैप्टर नंबर इलेवन जो लास्ट चैप्टर है सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ये आपके लिए एक्सप्लेन करना ज़रूरी था डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वट इज सूडो फर्स्ट आर्डर वट इज हाफ लाइफ पीरियड वट इज अफेक्ट ऑफ सर्फिस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन हाउ आर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड फ्राम हाफ लाइफ मैथड डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस कैटलिस एंड हाइड्रोजीनियस कैटलिस विद एग्जाम्पल नेक्स्ट डिफाइन ऑटो कैटलिस विद एग्जाम्पल गिव टू करेक्टरिस्टिक ऑफ इंजाइम कैटलिस उसके बाद ए फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट मे प्रूव मोर इफेक्टिव हो ए कैटलिस इज स्पेसिफिक इन इट्स रिएक्शन वट डू यू मीन बाई एक्टिवेशन एनर्जी द रेडियो एक्टिव डिके इज ऑलवेज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेट ऑफ रिएक्शन इज एन एवर चेंजिंग पैरामीटर गिव रीजन अच्छा ये तकरीबन पंद्रह मिनट की वीडियो थी तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी इसके लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़